，命数如此，神仙难救。这一世为情困，因情伤，莫于情海，无自知。我便赠你一支青蓝眸，赐你一支灵明耳，弥补你遭遇的不公。若今生不了缘。待重结来生愿。花开彼岸，情陨今生，雨簪再现，续写。觉吗？是我们遗忘了的记忆吧。可为什么我们会再想起来呢？小时候，我一直做噩梦，梦里的红衣女子总是戴着面纱，我从未看清她的脸，直到遇见了你，我以为噩梦消失，一切就变好了。如果这一切都可以重来的话，我宁愿一直活在梦魇当中，也不想看到你伤心的样子。对不起，这句话吃了太久太久，差点就碰到了星星了，可惜天亮了。忘了我吧皆由心生，姑娘，看下手势吧。姑娘今天落过此地，一定是有机缘。不妨停下来，看看老婆子这里的物件。如果有缘，送你即可。姑娘，凡事皆有因，不可太执着。放下心结，即为善。姑娘既然选择了他，那就送给姑娘吧。好，谢谢。啊。姑娘，记住老婆子的话，放下心结，皆为善。希望你能回头。郡主可否告知一二？我也好替郡主看看如何。侍卫将军，替我查一下，苏怡那几天见过什么人？是。王爷，此举恐不太妥。边境战事吃紧，徐广庭正在筹措粮饷，此时贸然出手，恐怕对战事不利。你尽管去做，我自有安排。按照计划，我们会先苏怡到徐广庭的院府，处理掉徐广庭后，以熄灯为饵，引苏怡前往
。好，切勿出现纰漏，我会与林旭峰准时前往。是。玉峰，我千算万算，竟然没算到你给我下毒。三年前，你害死了我师父，也害死了苏叶和苏泽。今日，我要替他们报仇。你难道忘了吗？是苏怡杀了你师父。一派胡言！明明是你，明明是你派人杀死我师父，还欺瞒于我。<笑>是你亲手杀死素怡的，我只不过是帮了你一把。他一个丫鬟，一个暗卫，王府的一条狗，凭什么跟我讲？欠我的，该还了。上一世，要不是因为你，我怎么会死的那么惨？这一世，要不是因为你妈，我家怎么会破产？我怎么会吃那么多苦？还有林旭峰，这笔账，我要和你们算清楚。人家带着男朋友来是来找乐子，你倒好，回回过来找虐，成不了。我这个人啊，就是嘴毒了点，心直口快。好啊，苏怡，我还以为苏泽跟我说的是开玩笑的。我说你怎么那么奇怪，总能猜到别人心里想的。行，那我就按照苏泽说的办，让你也尝尝什么叫被欺骗